Essential, my name is Ceci De Castro. You know. So yun na guys, kamusta naman kayo? Kamusta naman ako? For today's video, ito na tungkol na dito sa phone ko, sa bago kong phone which is the iPhone 10. Ayan, since sa last vlog ko, no, eh pinakita ko kung paano ko siya binili, saan ko siya binili, and channel and channel. And ito yun guys, kung naligaw ko lang sa channel ko and gusto nyo malaman kung saan ko to nabili, panoorin nyo na lang dito, no, kasi nandun yung lahat. Nandun yung actual, no, kung paano ko siya binili, ganun. Masyado ng common yung review kasi ang dami ng review sa internet. Kaya gagawin ko ulit yung ginawa ko dun sa iPhone 6 Plus in 2020, which is ngayon, no, the iPhone 10 in 2020. Ano bang agenda natin dito? Actually, i-review ko lang tong phone na to, no, and also i-compare ko siya sa mga ibang models. And also, guys, no, i-explain ko sa inyo bakit iPhone 10 ang napili kong phone. Since nakikita nyo naman siguro, napakarami naman ng mga ibang models na pwede kong bilhin, like iPhone 7 Plus, 8 Plus or the iPhone SE 2020. Ganyan, no? Bakit iPhone 10 pa? Anong meron sa iPhone 10? Why I chose this model? Marami pa tayong pag-uusapan kaya simulan na natin to. Without further ado, let's get started. So yun na guys, dating gawin, no? Uh, tulad ng ginawa ko sa iPhone 6 Plus in 2020 vlog, eh, explain ko sa inyo, isa-isahin natin yung mga specs na phone ko which is the iPhone 10. Pero gagawin ko ulit yung ginagawa ni Marques Brownlee which is the 5 pillars of a great smartphone. Kesa naman isa-isahin ko no, yung buong spec sheet neto ni iPhone 10 eh dating gawin, lima lang ang ating tatalakayin para malaman natin ang buong ganap netong iPhone 10 na to and also para makompare natin siya ng maayos sa ibang models and yeah iba kasi yung situation ngayon no sa iPhone 6 Plus vlog ko kasi no eh tinatanong ko doon kung sulit pa ba yung iPhone 6 Plus in 2020. Pero ngayon, pag-uusapan na rin why I chose iPhone 10 in 2020. Parang ganun. Five pillars! What is that five pillars of a great smartphone? Sa mga hindi pa nakakanood kay Marques Brownlee, isa-isahin ko na rin siya ngayon para mabilisan na rin. MKBHD's five pillars of a great smartphone. Unang-una, the build quality. Pangalawa, yung display. Pangatlo, yung battery. Pang-apat yung camera and lastly, number five is the performance as a whole. Ganon. Heads up lang pala guys, no? uh, dito sa content natin, ang mga pinaka i-compare kong iPhone models dito sa iPhone 10 ko is unang-una yung iPhone 7 and 8, ayan, mag-isa na lang sila, and also the 7 Plus and 8 Plus variants, mag isa na lang natin sila, and also etong iPhone SE 2020, ayan. Wow, Star Trek yan! Pero na, no? ayun yung pinakamayang competitor niya. Pinakapagkukumparahan natin. Unang-una is the build quality. So, anong meron dito sa build quality na to? Eto na, no? it's time para tanggalin natin siya sa case nang makita natin kung anong itsura ng iPhone 10. So, yeah. Eto siya, guys. Napaka-shiny. Kitang-kita mo lahat. Parang salamin talaga. Mirror kung mirror talaga. Ayan. Ayan siya guys. And ayan siya. Okay. Yung build quality nitong iPhone 10. Napansin ko it is heavier. Pero it is more premium sa looks niya and also sa feel niya. Ayan. Kung napansin niyo naman, mas premium siya tignan. Mas quality, mas luxurious siya tignan. Ayan. Yan o. Know, sobrang shiny niya lagi. And also fingerprint magnet siya. Pero wala namang problema dun. And also guys, na itong likod pala and also harap is glass na siya. Gorilla glass na rin siya pati yung sa likod. Kaya mas feel mong fragile tong phone na to dahil nga sa pagiging glass back niya and also mas malupit yung glass front niya. Kaya medyo kinakabang kang hawakan siya pag walang case. No? Lalo na pag walang tempered glass, nakakabang hawakan. Parang pag nahulog mo, patay! Basag! And also guys, no, ito isa pang big changes ng mga newer models ni iPhone simula sa 7 pataas hanggang ngayon is yung about sa headphone jack niya kung napansin nyo naman ayan, no? kung napansin nyo wala ng headphone jack meron na lang dual speakers and ito, yung lightning port okay lang naman yun kasi unang una binawin naman nila sa stereo speakers hindi lang dito lumalabas ang sounds, dito din sa harap so dual siya, parang stereo Kumbaga. And also, syempre, 2020 na ngayon, it is also a year of wireless earphones. Also, meron na rin siyang wireless charging 
capable na rin siya ng wireless charging kaya may potential siya no na gamitin mo siya in the future kung sakaling maging normal ang wireless charging dito next pillar which is the display ito marami rin pagbabago dito sa display ng iPhone 10 wait lang ibabalik ko na lang muna siya sa case kasi Natatakot talaga ako hawakan ng wala siyang case. Natatakot ako, bababasag ko, mahulog ko, pakpay, ako. Okay, so next sa display naman niya, yung type ng screen na meron tong iPhone X. It has Super Retina OLED display. Well, kung makapansin nyo natin, parang ang mema lang ng pangalan niya eh, no? Kasi yung dati, IPS lang, AMOLED lang, ganyan-ganyan. Pero ito, Super Retina OLED display. Grabe naman yun, di ba? Matatest mo lang yung ganda, no, ng uh, isang screen. Una-una sa vibrance niya, kung makulay. Also, yung color accuracy. Kung hindi siya sobrang brown, hindi siya sobrang blue, ganun. Kung accurate talaga yung kulay niya. And also, yung kulay niya kapag tinatagalin nyo, kunyari titignan nyo siya, pero kapag ginanyan nyo, kapag nag-iiba yung kulay niya, hindi accurate, doon mo malaman na hindi pa gaano kaganda. Pero ito, sobrang solid guys, sobrang solid. Hindi ko lang mapakita sa vlog, pero syempre in real life, nako sobrang solid. And also, yung brightness niya kapag pumupunta kami ng labas, pag terik yung araw, ganyan. Kapag dinatodo ko, sobrang readable talaga, sobrang visible talaga ng screen na to. Kaya, doon ko na-realize na legit pala talaga yung super retin ng OLED display na yan. Hindi lang boka-boka. Napakalaking difference niya kesa sa mga dating phones and lalo na sa iPhone 6 Plus ko dati. And also guys, no, uh, huge difference din dito sa iPhone 10 It has 5.0 inch 1,125 by 2,436 pixels. 5.8 inch na siya. Siyempre, simula dito yan hanggang dito. And also, kung mapansin nyo naman, no, almost full screen na siya. Ang problema lang yung dito sa notch niya. Ayan, sa taas. Yung may mga camera, may mga sensors, etc. etc. Kahit nasabihin mong mas malaki lang siya ng onte sa iPhone 6 to 8, and also, mas maliit siya ng onte sa iPhone 6 Plus to 8 Plus. Mas malaki yung screen niya sa lahat ng yun. Kahit mapa-SE pa yan, mas malaki yung screen niya kasi full screen siya guys, no? buong screen, halos. Nung hinawakan ko siya parang anliit, pero nung ginagamit ko na siya, hindi ko siya naramdaman na parang anliit lang niya kasi buong harap ko, almost screen na. Parang ganyan. And also guys, no, uh, yung aspect ratio niya dahil din sa screen, hindi na siya yung traditional na 16 by 9 yung ganyan lang. Ang aspect ratio na itong iPhone 10 it has 19.5 by 9. Close to 18 by 9 aspect ratio na siya. Yung bagong aspect ratio na ini-implementa sa mga bagong smartphones. And even though nasabihin mo, konti lang yung difference niya, napakalaki ng pagbabago niya sa operating system, sa UI, and also sa look and feel ng mismong iPhone 10. Yeah. Next naman guys, no, is yung sa battery. Ito madali lang natin pag-uusapan to. Ang iPhone 10 it has 2,716 mAh of battery. Ito, sad to say, mas malaki yung battery ng iPhone 6 Plus and also the iPhone 7 Plus. But the rest, no, is mas malaki na tong iPhone 10. Well, ako napansin ko rin na mas tumatagal talaga yung battery niya. Hindi ko alam kung bakit, pero feel ko siguro dahil din sa hindi sobrang nagamit yung internal specs niya. Kaya hindi laging nasunog yung battery. Parang ganyan, hindi laging, alam mo yun, hindi laging nagamit yung charge niya. Kumbaga, unlike sa iPhone 6 Plus na parang laking gamit na gamit yung specs niya eh. gamit na gamit yung internal RAM niya processor niya, ganyan-ganyan kaya ang bilis malobat pero ito, matagal malobat siya guys even though na 2,700 mAh lang siya normally, okay na okay lang talaga si iPhone 10 then next naman guys, no, ito yung sa camera medyo marami tayong pag-uusapan dito pero basically, ang main camera natin ni iPhone 10 is ayan, dual camera setup siya it has both 12 megapixel Itong dalawang yan, 12 megapixel yan. Pero syempre, magkaiba ng purpose yan. Unang-una yung main. Pinagkaiba lang naman niya, ito, for wide photos, for normal photos, 28mm. And also, ito naman is 52mm pang portrait mode, telephoto type of pictures. Ganyan, yung nag-zoom, 2 times zoom, ganyan. Yung sa front naman niya, no, it has 7 megapixel pixels na camera. And also guys, alam ko capable na rin ng 4K to si iPhone 10. Chinek ko yung mga specs no ng ibang uh, iPhone variants. 
Parehas lang sila na 12 megapixel, parehas lang din sila na 7 megapixel. Pero guys, doon na rin talaga magkakatalo-talo sa mismong end product eh, no? sa mismong pag-picture mo na. Ganun ng iPhone kasi talaga guys, hindi nagre-reflect yung number ng specs niya kaya sa mismong finished product. Kasi mas better, no, kesa doon sa specs niya yung kinakalabasan. Siguro guys, no, ang pros na itong camera ng iPhone 10 is mas malinaw siya, mas maliwanag, mas sharp, ganun, mas vibrant. Pero siguro ang nagiging problema ng iba is yung sa selfie camera, parang sobrang realistic na raw in a way na nakikita na lahat ng mga kamalikan mo sa mukha. Pero para sa akin, pros pa rin yun kasi doon nung may kita na sobrang linaw ng camera mo kasi nakikita na niya lahat, parang salamin na yung dating, ganun. And last naman natin guys no, is the performance as a whole. It has Apple A11 Bionic na chip and also it has 3 gigs of RAM. Sobrang magkakalapit na to no, sa mga fast versions ng iPhone like 7 plus 3 gig na rin sila. 8 plus 3 gig na rin sila and also the iPhone SE. Ayan, magkakalapit lang sila. Nag-iiba lang yung chipset, ganun-ganun. Pero hindi ko naman sobrang ramdam yun kasi sa iPhone 6 plus pa lang nabibilisan na ako para pa kaya sa newer na versions, mga A11 Bionic, A12, A13 Bionic hindi ko nakaramdaman yung bilis niya talaga, parang lahat yun mabilis na. So yun na ano guys uh, dito na magkakatula talaga ano, why I chose iPhone 10 among the other iPhones na kasabayan niya and also bakit ito ang pinili ko kesa sa iPhone SE 2020 well, ito ang mga reasons ko kung bakit well, kung mapansin nyo guys no iPhone 10 is the first ever na iPhone na gumawa ng ganito full screen na display, yung may notch. Once you tried iPhone 10 and also the UI, yung iOS version niya ng 18 by 9 ratio, dun yung may kita kung gano'ng kalupit tong swipe feature na yan, yung swipe-swipe na yan, ganyan-ganyan. And also, yun nga, munti ko na makalimutan, wala na siyang fingerprint sensor pero meron siyang face ID. Nakakala ko may miss ko yung fingerprint sensor but nagkakamali ako. Hindi ko na miss siya kasi sobrang secure and sobrang convenient ng Face ID. Imagine parang lang ako nag-unlock ng walang problema nang hindi na ako nag-ganong ganon. Kumbaga isang ganyan lang unlock swipe. Okay na yun. Kahit nasa madalim ako, nadedetect pa rin niya. Ewan ko kung meron sa Face ID pero sobrang lupit. So, I feel ko na si iPhone 10 potentially ready for the future. Kumbaga future ready phone. Bakit? Kasi guys, no unang una dito sa screen, sa 18 by 9 ratio niya, mas sumasakto na talaga yung bagong version ng iOS sa mga gantong klaseng screen to body ratio, 18 by 9. Once na matry nyo guys, no, itong Face ID and also itong nandito, eto, yung command na niya, no, yung swipe command niya, eh, dun yung may feel na mas smooth siya, dun yung may feel na ibang klase na yung iPhone 10 among the past versions. Wait, pakita ko lang sa inyo guys no, para ma-explain ko na maayos. Nag-open ako ng mga iba't ibang apps. Ngayon, swipe function na. Ganyan na lang. Ayan, napansin nyo. Ganyan na lang yung sistema nyo kung paano kayo mag-multitask. And also, kunyari kapag nasa app ka, ayan, nasa contacts ako ngayon. Sobrang dali lang mag-multitask. Like, one swipe away ka na lang sa pag multitask ng mga apps. Ganun siya kabilis. And also, marami pang commands tong swipe feature na yan. Ayun nandito. Kaya, dun ko na feel na grabe a whole new world na pala kapag naka 18 by 9 ratio ka. Hindi yan may experience ng mga dating phones like iPhone 8 and lalo na yung iPhone SE kasi ganun pa rin yung sistema nila. No? Parang may pinipindot pa rin. Ganun. Ako syempre nung nag-invest ako for this kind of phone, inisip ko na rin na kailangan ito tatagal to. Alam ko na itong phone na to kaya nyong sumabay talaga kasi itong iPhone 10 yung pinagbabasihan na ngayon. And ngayong iPhone 12 na palabas na eh parang ganto pa rin. And yeah, yun naman yung pinaka reason ko kasi ngayon lang ako nag-invest ng ganto kalaki. Medyo mahal talaga tong phone na to kaya inisip ko na kailangan ito tatagal to. And yeah, that is it lang naman. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. Sana nagustuhan nyo and as always guys, kung nagustuhan nyo itong video nito, leave a like, leave a comment, share nyo sa mga tropa nyo, and don't forget to subscribe sa channel for more AC De Castro vlogs. And yeah, abangan nyo yung what's on my iPhone ko and also the vlog test kasi inahanda ko na rin siya. And yeah, peace!